మన ల్యాప్టాప్లో కానీ స్మార్ట్ ఫోన్లో కానీ మనం ఒక హై ఎండ్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మన సిపియూ జీపీ రెండు కూడా చాలా హీట్ అవుతాయి కొద్ది పైన తర్వాత మన కంప్యూటర్లో ఉండే ఫ్యాన్స్ చాలా ఫాస్ట్గా తిరుగుతాయి ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో ఉండే జట్టి జన అయితే ఎక్కువ సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మన స్మార్ట్ ఫోన్లో కూడా మనం ప్రొటెక్షన్ కోసం అని చెప్పి ఒక ప్రొటెక్షన్ కేసు పెడుతూ ఉంటాం మనం దాంట్లో ఒక ఇంటెన్స్ గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఈ కేసు పెట్టడం కారణంగా ఫోన్ చాలా హీట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మనం గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మనకు దాంట్లో ఫ్రేమ్ బ్లాక్స్ కనిపించడం కానీ లేదా కొన్ని ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ జరగడం కానీ అవుతుంది ఇదంతా కూడా థర్మల్ థ్రాటనింగ్ కారణంగా జరుగుతుంది ఒక ప్రాసెసర్ కంటిన్యూస్గా హై పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ప్రాసెసర్ చాలా హీట్ అవుతుంది దాని కారణంగా ఆ ప్రాసెసర్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకే ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ని తగ్గించుకుంటుంది సో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది అక్కడ హీట్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గుతుంది అసలు ఇలా థర్మల్ థ్రాటలింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది మన డివైస్ని థర్మల్ థ్రాటలింగ్ అవ్వకుండా ఎలా కాపాడుకోవాలి ఈ హీట్ని ఎలా డిసిపేట్ చేయాలి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తి అవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఏ ప్రాసెసర్ అయినా కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అన్నీ కూడా ఒకటే విధంగా పనిచేస్తాయి ఫస్ట్ అవి ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఫెచ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత డీకోడ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ని మళ్ళీ తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రాసెసర్కి అక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్లో వస్తే మీకు క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని కనిపిస్తుంది ప్రాసెసర్స్కి మీకు గిగా హర్ట్స్లో ఉంటుంది ఇంకా చిన్న మైక్రో కంట్రోలర్స్కి మీకు మెగా హర్ట్స్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాసెసర్కి ఎక్కువ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందంటే అది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా దాని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టు అర్థం మీరు క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి ఇంకా క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్న కొద్దీ మనకు అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ మనం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుతున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రాసెసర్కి ఇచ్చే వోల్టేజ్ కూడా పెరగాలి ఈ రెండు పెరగడం కారణంగా పర్ఫార్మెన్స్ అయితే పెరుగుతుంది కానీ మనకి హీట్ అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది అది కన్జ్యూమ్ చేసుకునే పవర్ కూడా పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అసలు ప్రాసెసర్ ఎందుకు హీట్ అవుతుంది అని మనం చూస్తే కొన్ని లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అర్థం చేసుకోవాలి సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్లో ఏమనుందంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి మనం ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు దానిలో కొంచెం హీట్ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది మనం అందుకే ఇప్పుడు కార్ ఇంజన్స్లో చూసినా కూడా పెట్రోల్ని వాడడం వల్ల కార్ ముందుకైతే కదులుతుంది కానీ కార్ ఇంజన్ కూడా హీట్ అవుతుంది ఇదే కాకుండా మీరు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ గురించి కూడా విని ఉంటారు ఎనర్జీని మనం ఒక ఫామ్ నుంచి ఇంకో ఫామ్కి కన్వర్ట్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయలేము లైట్ బల్బ్స్ కూడా మనం దీన్ని చూస్తుంటాం దానికి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఇస్తున్నాం అక్కడ మనకి లైట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాంతోపాటు హీట్ని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రాసెసర్ విషయంలో కూడా ఏదైతే జరుగుతుంది ప్రాసెసింగ్ మనకైతే చేస్తుంది కానీ ఆ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చిన హీట్ మొత్తం కూడా మనకు డిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రాసెసర్ హీట్ అయితే డ్యామేజ్ అవుతుంది అని మనం వేగ్గా చెప్తూ ఉంటాం కానీ అసలు అక్కడ యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్లో హీట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ దాని ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది సో కరెంట్ ఈజీగా ఫ్లో అవ్వలేకపోతుంది సో దానివల్ల ఎఫిషియన్సీ కూడా తగ్గిపోతుంది సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్లో మనకి చాలా ఎలక్ట్రికల్ పాత్వేస్ ఉంటాయి వీట్ వల్ల అవి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది హీట్ వల్ల సో అదే కాకుండా హీట్ వల్ల అవి డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల మనకు డేటా కరప్షన్ జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా మనకి ఆ ప్రాసెసర్ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వలేకపోవచ్చు హీట్ అవ్వడం వల్ల మనకు థర్డ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కాంపొనెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మదర్ బోర్డ్కి మనం స్టిక్ చేసి ఉంచడానికి ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్స్ కోసం అని చెప్పి షోల్డర్ని ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ఒకవేళ లో పవర్ షోల్డర్ ఉంటే అంటే చాలా తక్కువ హీట్కి మెల్ట్ అయిపోయే షోల్డర్ ఉంటే ఈ ప్రాసెసర్ వల్ల వచ్చే హీట్ ద్వారానే ఇప్పుడు ఆ షోల్డర్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోతుంది సో కాంపొనెంట్స్ అన్నీ కూడా కదిలిపోతాయి పర్ఫెక్ట్గా పనిచేయకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఇన్ని కాంపొనెంట్స్ హీట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఓన్లీ కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ ద్వారా కూల్ చేయొచ్చు అనుకుంటాం కానీ ఇంకా చాలా రకాలుగా కూల్ చేయొచ్చు వాటన్నింటినీ మీరు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈ హీట్ వల్ల దాని పర్ఫార్మెన్స్ అదే ఎలా తగ్గించుకుంటుందో చూద్దాం అంటే థర్మల్ థ్రాటింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం పాత ప్రాసెసర్స్లో మనం చూస్తే మల్టీ కోర్ ప్రాసెసర్స్ ఉండేవి కాదు ఓన్లీ ఒకటే కోర్ ఉండే ప్రాసెసర్స్ ఉండేవి అదే కాకుండా వాటి క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కాన్స్టెంట్ ఉండేది థర్టీ త్రీ మెగాట్స్ ఉంటే కాన్స్టెంట్గా అదే ఉండేది సో మనకి ప్రాసెసర్ నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం ఉన్నా
పర్ఫార్మెన్స్ అవసరం ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఎక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ని వాడుతుంది ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ వర్క్ లోడ్ ఉందో హెవీ వర్క్ లోడ్ ఉందో అప్పుడే ఒక హై పవర్ కోర్ని వాడుతుంది లేదనుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి లో పవర్ కోర్ట్స్ని వాడుతుంది ఐడియల్ మోడ్లో ఉంటుంది సో దానివల్ల పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది ఇంకా హీట్ అవుట్ కూడా కూడా తగ్గుతుంది మనం హై వర్క్ లోడ్ వాడుతున్నప్పుడు థర్మల్ థ్రాట్లింగ్ కూడా జరగకుండా ఉంటుంది ల్యాప్టాప్స్లో ఇంకా స్మార్ట్ ఫోన్స్ రెండింటిలో కూడా మనం పర్ఫార్మెన్స్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం కన్నా కూడా లుక్స్ ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం అన్నిటికన్నా తిన్నెస్ట్ ల్యాప్టాప్ ఏది తిన్నెస్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఏది అని చూస్తున్నాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దాంట్లో మనం పవర్ఫుల్ కాంపోనెంట్స్ పెట్టినా కూడా అవి మనం కొద్దిసేపు మాత్రమే పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాయి ఒకవేళ మనం సైజ్ ఒక డీసెంట్ సైజ్ ఉంటే మరీ సన్నగా లేకపోతే దాంట్లో మనం కూలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఇంకా మంచి హీట్ సింగ్స్ పెట్టినప్పుడు దాంట్లో మంచిగా మనం హీట్ డిసిపేట్ చేయగలుగుతాం అప్పుడు కన్సిస్టెంట్గా మంచి హెవీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతుంది లేకపోతే కూల్ చేయలేకపోతే ఖచ్చితంగా థర్మల్ థ్రాట్లింగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఉన్న కాంపోనెంట్స్తో వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవాలంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఎంతూజియాస్ కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ ప్రాసెసర్స్ క్లాక్ స్పీడ్ వేయిస్తూ ఉంటారు మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్పెసిఫికేషన్ కన్నా ఎక్కువ పెంచుతూ ఉంటారు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ మార్కెట్ కూలింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అవసరం అంటే మీరు ఓవర్ క్లాక్ చేస్తున్నారంటే చాలా హీట్ అవుతుంది ప్రాసెసర్ కానీ ఇంత ఎక్సలెంట్ కూలింగ్ ఉండడం వల్ల అసలు మీకు ఆ హీట్ మొత్తాన్ని కూడా ఫాస్ట్గా డిసిపేట్ చేస్తుంది ఇలాంటప్పుడు మీకు అసలు థర్మల్ త్రాడ్లింగ్కి ఛాన్సే ఉండదు ఓవర్ క్లాకింగ్ గురించి మీరు ఇంకా క్లియర్గా ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు ఓవర్ క్లాక్ చేయాలని చెప్పి మనకు సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి మనం ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా వోల్టేజ్ రెండు కూడా మనం స్లైడర్స్ ద్వారా ఇంక్రీజ్ చేసి మనం సిపిఎస్ని జీపీఎస్ రెండు కూడా ఓవర్ క్లాక్ చేసుకోవచ్చు అదే కాకుండా ఈ సాఫ్ట్వేర్లోనే మనకు అక్కడ టెంపరేచర్ డయల్ ఉంటుంది అంటే మనకి లోపల ఇంటర్నల్స్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందనేది మనం లైవ్గా మానిటర్ చేయవచ్చు దాంతోపాటు మన దగ్గర ఒక పీసీ క్యాబినెట్ ఉంటే దాంట్లో ఉండే ఫ్యాన్ స్పీడ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం డిక్రీజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం చేయవచ్చు మన దగ్గర ఇంకా స్లీక్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే చాలా ఎక్కువ ఓవర్ హీట్ అవుతుంది మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వట్లేదు అనుకుంటే మీకు సపరేట్గా కూలింగ్ ప్యాడ్స్ కూడా దొరుకుతాయి వీటి ద్వారా మీరు మీ ల్యాప్టాప్ని చాలా కూల్ చేసుకోవచ్చు మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ కొనుక్కున్నప్పుడు మరీ ముఖ్యంగా చాలా ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి ఒక హై అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ ఫోన్ ప్రొడక్షన్ కోసం అని చెప్పి ప్రొడక్షన్ కేసెస్ వాడుతూ ఉంటాం కానీ ఒక ఫోన్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారంటే ఆ ఫోన్లో ఉండే కాంపౌండ్స్ అన్నీ హీట్ అయినప్పుడు ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఆ హీట్ని రేడియేట్ చేసే విధంగా డిజైన్ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం కేస్ పెట్టి దాన్ని హీట్ని రేడియేట్ అవ్వనివ్వకుండా చేస్తున్నాం హెవీ వర్క్ లోడ్లో ఫోన్ హీట్ అవ్వడం నార్మలే కానీ కేస్ లేనప్పుడు మాత్రమే అది హీట్ని ఈజీగా రేడియేట్ చేయగలుగుతుంది స్మార్ట్ ఫోన్స్కి మనం వాడే కేసెస్లో జనరల్గా సిలికాన్తో తయారు చేసిన కేసెస్ లేదా హార్ట్ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన కేసెస్ ఉంటాయి కొన్ని మనం చూస్తే థర్మో ప్లాస్టిక్ పాలియురేథిన్తో తయారు చేసిన ఉంటాయి టీపీయూ అంటే మీరు ఆ కేస్పై కూడా చూడవచ్చు కేస్ టైటిల్లో టీపీయూ అని ఉంటుంది ఇలాంటి కేసెస్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు అవి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి మీరు ఫోన్ని పడేసినప్పుడు మీకు ఇంపాక్ట్ అసిస్టెన్స్ కూడా ఉంటుంది అంటే ఫోన్కి ఏం డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటుంది కానీ మీరు హెవీ గేమింగ్ సెషన్స్లో ఉన్నప్పుడు లేదా మీరు చాలా మొబైల్ డేటా వాడుతున్నప్పుడు బ్రైట్నెస్ పెంచినప్పుడు టార్చ్ ఆన్ చేసినప్పుడు వీటి వల్ల ఫోన్ చాలా హీట్ అవుతుంది ఈ కేసెస్ వల్ల హీట్ బయటకు డిసిపేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మీరు మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో హెవీ గ్రాఫిక్స్ ఉన్న గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ లేదా కంటిన్యూస్ ఫోర్ కే రికార్డింగ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రైట్నెస్ పెంచినప్పుడు మీరు లౌడ్గా ఆడియో పెట్టినప్పుడు ఇలాంటి ప్రతిసారి కేస్ తీసేవాడండి మీరు నార్మల్గా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండడానికి కేస్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు మీరు కేస్ తీయడం వల్లే మీ ఫోన్ ఫాస్ట్గా కూల్ అవుతుంది ఒక ఫోన్ హీట్ అవ్వడంలో తప్పేం లేదు ఆ హీట్ మొత్తం కూడా డిసిపేట్ అయ్యే మెకానిజం ఖచ్చితంగా మీ స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉంటుంది ఏదైనా హాట్ సర్ఫేస్కి ఎప్పుడు గాలి తగులుతున్నప్పుడు అది చాలా ఫాస్ట్గా కూల్ అవుతుంది ఇలా ఫోన్ హీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మన జాగ్రత్తలు అయితే మనం తీసుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఈ ఫోన్ డిజైనర్స్ దగ్గర నుంచి కూడా మనకు చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎలాంటివి అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో ఫస్ట్ టైం యాపిల్ యాపిల్ ఐఫోన్ ఫైవ్ ఎస్లో యాపిల్ ఏ సెవెన్ సిరీస్ చిప్తో ఫస్ట్ టైం ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ తీసుకొచ్చారు సో కాల్కామ్ వాళ్ళు కూడా హడావిడిగా తొందరగా మనం కూడా సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ తీసుకురావాలని కాల్కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ టెన్తో వచ్చారు కానీ దాంట్లో జనరిక్ కోర్స్ వాడారు వాళ్ళు జనరల్గా క్రేవ్ క్రోర్స్ లేదా క్రేత్ కోర్స్ వాడతారు
ఫోన్ హీట్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా ఫాస్ట్గా కూల్ అవుతుంది మీ ఫోన్లో కూడా మీరు ఒక ఇంటెన్స్ గేమింగ్ సెషన్లో ఉన్నప్పుడు మీ ఫోన్ హీట్ అవ్వడం కారణంగా పర్ఫార్మెన్స్ డ్రాప్ అవ్వడం మీరు గమనించారా నా కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్లో తీశాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ట్యాగ్ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వేయడవచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగానే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్